people வந்து நீங்க எதா பண்றீங்க விக்கிறீங்க அப்படினா அத அங்க போடலாம் செகண்ட் ஐட்டம் செகண்ட் ஹேண்ட் ஐட்டम्सும் போடலாம் ஃப்ரீயா இருக்கதும் போடலாம் இப்போ நீங்க வந்து போடிங்கனா அங்க இருக்கறவ உங்ககிட்ட डायरेक्टली நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நீங்க சே ஓகே அப்படினா வித் சேல் कंफर्म பண்ணா நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க உங்க பொருளை அங்க போனோனா கேஷ் உங்களுக்கு வந்துரும் சோ இதுதான் சோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா இட்ஸ் a platform அத நீங்க யூஸ் பண்ணி डायरेक्टली நெகோஷியேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே சோ இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு platform ஒருத்தர் பண்றாரு free cycle அப்படிங்கற சோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படினா இங்க வந்து only free நீங்க போற ஐட்டம் free இப்போ நான் யூஸ் பண்றேன் நான் இத தூக்கி போறேன் நான் ஒரு புக்கை தூக்கி போறேன் என் பொண்ணோட பழைய டாய்ஸ் தூக்கி போறேன் ஆனா அது இன்னொருத்தங்களுக்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதமா இருக்கும் சோ அப்ப அதை தூக்கி இந்த free cycle ல போடிங்க அப்படினா நீங்க அந்த போட்டோ எடுத்து போடிங்கனா அவங்க வேற உள்ளவங்க அது யார் தேவையோ அவங்க வந்து அதை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இந்த பழைய லேப்டாப் தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா அதை எடுத்து அதுல இருந்த ரேம் ப்ராசஸர் நல்லா இருந்ததுனா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துனா தூக்கி போடுற பொருள்ல எல்லாமே கெட்டு போயிருக்காது ஒரு பார்ட்டு கெட்டு போயிருக்கும் நம்ம அதை சரி பண்ண மனசு இல்லாம தூக்கி போட்டுருப்போம் மத்த பார்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க அதை அசம்பிள் பண்ணி கூட கொண்டு வரணும் சோ இதுதான் இந்த ஃப்ரீ சைக்கிள் பிளாட்ஃபார்ம்ல பண்றாங்க ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லா டீட்டெயிலா பார்க்க போறது ஃப்ரீ சைக்கிள் தான் ஏன் அப்படின்னா இது ஆரம்பிச்ச ஒரு பத்து வருஷத்துல பார்த்தா நியாயப்படி கிரெய்ட் லிஸ்ட் தான் ஹையஸ்ட் ரீச் போயிருக்கணும் ஆனா பார்த்தா ஃப்ரீ சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வென் டு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ரீச் கிரெய்ட் லிஸ்ட் அந்த அளவு மில்லியன் தொட்டான ஃப்ரீ சைக்கிள் அளவு தொடல இப்ப கிரெய்ட் லிஸ்ட்ல எக்ஸ்னா ஃப்ரீ சைக்கிள்ட ஃபோர் எக்ஸ் யூசர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் இன் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கீப் ஆன் கிவிங் ஓகேவா இன்னொருத்தவங்களும் கிவ் பண்ண பாக்குறாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிவிங் ஆனா அந்த த்ரீ எக்ஸ் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி கிவிங் அந்த த்ரீ எக்ஸ்ல கிவர்ஸும் கொடுக்குறாங்க டேக்கர்ஸும் கொடுக்குறாங்க மேட்சர்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஆனா எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறது தான் இப்ப பார்க்க போற ரிசர்ச் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் கிரியேட் ஒன் எஃபிஷியன்ட் கம்யூனிட்டி லைக் ஃப்ரீ சைக்கிள் ஸோ அப்போ அந்த கம்யூனிட்டில வர்றவங்க நீ கிவரா இரு மேட்சரா இரு டேக்கரா இரு நீ கண்டிப்பா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் கிவரா சோ அது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படினா முதல்ல அடிதரத்துல இருந்து போறோம் ஏன் ஒருத்தர் இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்ல ஹெல்ப் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து ஐயோ அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே ஐயோ நம்ம அந்த நிலமில இருந்தா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களே நாம ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்சத பண்ணுவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பண்ணிடுவோம் பண்ணணும்னா அவங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு இப்ப ரொம்ப பசியில இருக்காங்க நீங்க சாப்பாடு வாங்கி தரீங்க சாப்பாடு வாங்கினோம் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு எம்பத்தியில பண்றது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நீங்க போறீங்க அஞ்சு பேர் சாப்பாடு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க போறீங்க இப்ப கிராஸ் பண்ணி போனோம்னா நம்ம பர்சல் ஐநூறு ரூபாய் இருக்கு ஆனா நம்ம அவங்களை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கல அப்படிங்கும் போது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி மைண்ட்ல வரும் அது நம்மளை போட்டு குத்தும் இல்லைனா ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருக்கோமே என்னால முடியும் ஆனா ஏன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்க அப்படிங்கும் போது அன்னைக்கு நாள் இல்ல அந்த வாரமே கூட நெகட்டிவா போகும் அது நம்ம குத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப என்ன ஆகும் இத ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த வாட்டி இது மாதிரி வந்ததுன்னா அஜியோ இந்த இருந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்த்தா அட்லீஸ்ட் முடிஞ்சது ஐநூறு ரூபாய் தான் நூறு ரூபாய் கொடுத்து நீங்க ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு மன திருப்தி அடையிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இதை வந்து செல்ஃபிஷ் அப்படின்னு வாங்க ஓகே இப்ப இந்த அதர் இஷ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி ஆரம்பிச்சு அதுல வர கிவ்வர் மேட்சர் டேக்கர் எல்லாரையும் எப்படி அதர் இஷ் ஆக்குறது தான் அதர் இஷ்னா மற்றவனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா தன்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாதிக்கப்படாம ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் அதரிஷ் சோ இப்ப இந்த அதரிஷ் நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் அதாவது எம்பத்தியும் படுவான் செல்பிஷாவும் இருப்பான் சோ அந்த ஒரு பேலன்ஸ் நடுவுல நின்றுக்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஓகே இதுதான் வந்து அந்த ஸ்லைட் டெண்டர்னஸ் சோ இது மாத்தி செல்பிஷா பண்ணாலோ எம்பத்தியோ பண்ணாலோ யூ கான் பி மோர் சக்சஸ்ஃபுல் லைக் அதரிஷ் அதரிஷ் தான் டாப் ஆஃப் த பிரமிட் சக்சஸ்ஃபுல்ல 
ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குரூப் வந்து ஒரு நெய்பர் வீட்டே எடுத்துக்கோங்களேன் உங்கள் நெய்பர் வீட்டுக்குள்ளே ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டே திருவானு ஏதாவது ஒன்று வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஜித் ஃபேன் விஜய் ஃபேன் அவனுங்க அச்சின்னு இருப்பானுங்க அப்புறம் சிஎஸ்கே ஆர்சிபின்னு அச்சின்னு இருப்பானுங்க பிஜேபி சப்போர்ட்டர் காங்கிரஸ் சப்போர்ட்டர் அச்சின்னு இருப்பானுங்க சௌமை அச்சுக்கோனா இது நம்ம சோசியல் மீடியா குரூப் எல்லாத்துலையும் பார்த்துருப்போம் எனக்குமே இந்த கேள்வி தோணும் எதுக்கு இவனுக்கு அடிச்சுக்கிறானுங்க எதுக்கு இவனுங்க ஏன் அடிச்சுக்கிறானுங்க அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா என் மண்டைக்குள்ள ஓடின கேள்வி ஒரு எனிமி மாதிரி அடிச்சுக்கிறானுங்க ஆனா ஒருத்தனை ஒருத்தன் நல்லா தெரியும் ஆலை ஃப்ரெண்டு ஏன் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா தே திங்க் தெம்செல்ஃப் அஸ் அஜித் இல்ல இவன் தென்செல்ஃப் அஸ் விஜய் அவங்களோட ஒரு தீவிரமான ரசிகன் அப்படின்னு போயிட்டு அப்ப அவங்க மைண்டு ஃபுல்லா வந்து அஜித் என்னும் அஜித் இன்னும் ரசிகன் ஆகிய நான்கிற நிலைமையில இருப்பான் ஓகே இந்த சைட்ல இருக்கோம் விஜய் ரசிகன் ஆகிய நான் சிஎஸ்கே ஃபேன் ஆகிய நான் ஆர்சிபி ஃபேன் ஆகிய பிஜேபி பார்ட்டி மெம்பர் தான் நான் நான் காங்கிரஸ் பார்ட்டி மெம்பர் தான் அந்த ரேஞ்சில் தான் அவனுக்கு மைண்ட் செட்ல இருக்கும் ஸோ இதை அவன்களை திருப்பி முன்ன இருந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டா மாத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காமன் கிரவுண்ட் கொண்டு வரணும் காமன் ஐடென்டிட்டி கொண்டு வரணும் எப்படி அப்படின்னா இப்ப அஜித் விஜய் ஃபேன் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மைண்ட் செட் அவங்கள சேஞ்ச் பண்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் அஜித் படம் விஜய் படம் பத்தி பேசாம ஒரு நல்ல சினிமாவை பத்தி பேசுங்க ஆஸ்கர் வாங்கின படத்தை பத்தி பேசுங்க நடிப்பு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பேசுங்க இது இல்லவா நடிப்பு அப்படின்னா பேசி ஒரு டிபேட் கொண்டு வந்துட்டு இப்ப நீங்க அஜித் படத்தை சொன்னா அவன் ஒத்துக்குவான் ஆமாங்க அவர் நடிச்ச அந்த படம் கொஞ்சம் மொக்க தான் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு இறங்கி வருவாங்க இந்த சைட்ல இருக்கணும்னு இறங்கி வருவாங்க அடி அந்த முன்ன இருந்த மாதிரி ஒரு சண்டை கிளாஷ் நடக்காம வேற மாதிரி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டு பேருமே ஒத்திக்குவாங்க ரெண்டு பேருமே கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் மொக்கையாவும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு கை கொடுத்துட்டு போவாங்க இதுதான் ஒரு இனிமையா ஆலை ஆக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு குரூப்லேயே பாக்குறீங்க ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா டப்புன்னு அதை பாஸ் பண்ணிட்டு அதோட காமன் கிரவுண்ட் என்னன்னு நம்ம சிந்திச்சு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சண்டை நடக்காது சோ இது வந்து ஒண்ணு சோ இப்ப சிஎஸ்கே ஆர்சிபி அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் இந்த சைட் தோனி அந்த சைட் கோலி ஆனா ரெண்டு பேரும் ஆடுறது இந்தியன் டீமுக்கு சோ அப்ப இந்தியன் டீம் எப்படின்னா விளையாண்டாங்க தோனி கோலி எப்படி ஒன்னா விளையாண்டாங்க ஒன்னா விளையாண்டு வேர்ல்டு கப் வாங்கினாங்க எப்படி இந்த கப் வாங்கினாங்க இப்படின்னா பேசுங்க ஒரு ஹியூமனிட்டி பெர்ஸ்பெக்ட்ல தோனி எப்படி கோலி எப்படி இது கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்டா பார்க்கும்போது இப்ப நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கே ஆர்சிபி போது அவனுங்க அடிச்சுக்காம ஆமா இந்த மேட்ச் எங்க பவுல் சரியா போடலங்க நல்லா போட்டுருந்துக்கெல்லாம் சரியா போடல அவங்க நல்லா விளையாண்டாங்க ஆப்போசிட் டைமே அப்ரிஷியேட் பண்ற அளவுக்கு வருவாங்க அந்த அளவுக்கு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப இந்த ரெண்டு பார்ட்டி ரெண்டு பார்ட்டி ஒரு கஸ்ட் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க லீடர்ஸ் அவங்க அந்த பார்ட்டிய ரன் பண்றாங்க அந்த பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போட்ட பீப்புள் ராணி நீ பார்ட்டி மெம்பர்னால பார்ட்டி உன் பிரச்சனையா தீத்துச்சா உனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சது அவங்க ரூல் பண்றதுனால உனக்கு முன்னாடி இந்த காங்கிரஸ் ரூல் பண்ற இந்த ப்ராப்ளம் இப்பவும் இருக்கு அதை அட்ரஸ் பண்ணாங்களா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியா அப்படின்னு ஒரு காமன் ரோடு கொண்டு வந்துட்டு அப்ப பேசும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே கம் அவுட் அதாவது அந்த பார்ட்டி மெம்பர்ங்கிற அந்த போர்வையை விட்டு தூக்கி போட்டுட்டு சாதாரண மனுஷனா வந்து பார்க்கும்போது அவங்க பார்ட்டி நல்லது பண்ணா நல்லது கெட்டது பண்ணா கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு ஒத்துக்கு ஒரு மனப்பான்மை வரும்போது சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேருவாங்க ஆனா இது நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி நடக்கூடாம பாத்துக்குவாங்க லீடர்ஸ் ஏன்னா அந்த பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் தான் அவங்களோட பலம் சோ பட் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டாக்டிக்ஸ் ஒரு காமன் ஐடென்டி கொண்டு வந்துட்டீங்க ஒரு சர்டன் ஐடென்டி கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை சோ இப்ப ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கேஜிஎஃப் டூ ஓகேவா கேஜிஎஃப் டூ வந்து எல்லா மொழியிலயும் விடுறாங்க பீஸ்டும் எல்லா மொழியிலயும் விடுறாங்க தமிழ்நாட்டுல ஓடணும் கேஜிஎஃப் அது கன்னட படம் காவிரி பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு தெரியும் அப்ப ஒரு கன்னட படம் இங்க ஓடுது அப்படின்னா யாராவது அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் பீஸ்ட் ஓடணுங்கிறதுக்காக என்ன வேணா பண்ணலாம் சோ அப்
யாஷ் பேசுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காமன் ஐடென்டிட்டி கொண்டு வர மாதிரியே பேசியிருப்பாரு நான் பீஸ்டுக்கு போட்டி இல்ல பீஸ்டும் ஒரு படம் வருது இதுவும் ஒரு படம் வருது பீஸ்ட் முதல் நாள் பாத்தீங்கன்னா என் படத்தை ரெண்டாவது நாள் பாருங்க இல்ல அவர் என் படத்தை முதல் நாள் பார்த்தா ரெண்டாவது நாள் அவங்க பாருங்க பாக்காதீங்கன்னு சொல்லல ரெண்டுமே சக்சஸ் ஆகட்டும் சோ அப்ப ஒரு காமன் ஐடென்டிட்டி இது ஒரு சினிமாங்கிற ரேஞ்சில பேசுறாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகுது நம்ம அந்த அடிக்கிற அந்த பிரச்சனையை விட்டு காமன் ஐடென்டிட்டி கொண்டு வரும் சோ இப்ப இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்தும் இந்த காமன் ஐடென்டிட்டி கொண்டு வருது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைக்கு ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்கும் போது நமக்கு அந்த பிசிக்ஸ் ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நம்ம அவனோட ஐடென்டிட்டிக்கும் நமக்கு காமனா கீழே இறங்கி போனோம் அவன் அஞ்சாவது படிக்கிறாங்க நானும் அஞ்சாவது படிக்கிற ரேஞ்சுக்கு போகணும் அப்பதான் அதை அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் நம்ம அஞ்சாவது படிக்கும் போது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த ரேஞ்சுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு நான் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இன்னொருத்த இடத்துல இருந்து பேசுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு கன்க்ளூஷனே வராது சண்டை தான் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஒரு ரொம்ப நாள் கேள்வி இது வருஷ கணக்கான அந்த கேள்விக்கு இந்த சாப்டர் இது படிக்கும் போது கிடைக்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைச்சது ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிற ஒரு யுக்தியும் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபுளுயன்சியல் தியரி அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு குரூப் இருக்குன்னா அந்த குரூப் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி எல்லாரையும் பண்ணணும்ல ஸோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப எதுக்கு ஒரு குரூப் சேருவோம் யோசிச்சுப்பாங்களேன் இப்ப நான் இந்தியாவில இருந்து சிங்கப்பூர் வந்திருக்கேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம் போயிட்டு தமிழ் சங்கம் தமிழர்கள் இப்படியே தேடுவேன் இப்ப கர்நாடகாரங்க வந்து கனடிக்கா மலையாளம் மலையாள கம்யூனிட்டி இருக்கு ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் கம்யூனிட்டி அவங்கள தேடுவோம் அப்ப அந்த ஊர் ஃபுட்டு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தேடுதல் பார்ப்போம் ஓகே ஆனா அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அதே மாதிரி இருந்துட்டா பத்தோட பதினொன்னு ஆயிடுவோம் ஸோ அந்த கம்யூனிட்டில ஆறு ஒரு இடத்துல எங்க போனாலும் நம்ம அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறணும் நம்மளோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி காட்டணும் ஸோ ஒருத்தர் ஏதாவது கம்யூனிட்டியோட ஜெல் ஆவாங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டியில நான் ஒரு தனித்தன்மையா பெரிய ஆள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்ம எதை ஃபாலோ பண்றது குரூப்ல ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குல்ல இதே தான் எனக்கும் வந்தது படிக்கும்போது அப்புறம் அவரே வந்து ஆன்சர்னு கொடுத்தாரு ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேரு ஆப்டிமல் டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா Waste to fit in and stand out. இது இப்படி படிச்சா ஒண்ணும் புரியாது ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் தமிழ் குரூப் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் தெலுங்கு குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல ஒரு யூனிக்னஸ் இல்ல ஆனா இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா புதுசா ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க லைக் பிளாக் செயின்ல ஒரு வருது பிளாக் செயின் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது அந்த பிளாக் செயின்ல இருக்கிறவங்க ஒரு யூனிக் குரூப் ஆகுறாங்க சோ இப்ப அவன் வந்து என்ன ஆகும்னா அவன் மைனாரிட்டியா போறான் ஆனா அவன் ஐடியாலஜி சூப்பர் எல்லாமே சூப்பர் அவன் ஒரு யூனிக் குரூப் சோ அப்ப நீ அந்த குரூப்ல போகும்போது யூ ஃபீல் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அந்த குரூப்பே தனியா இருக்கு அந்த குரூப்ல போகும்போதே ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அவுட் அப்ப நீங்க அந்த குரூப்ல கம்பீட் பண்ண மாட்டீங்க அதுக்கு பதில அந்த குரூப்ல இருக்கவங்க ஒரே ஐடியாலஜில நீங்க இருக்கிறதுனால தான் அந்த குரூப் போறீங்க யூனிக்காவும் இருக்கு அப்ப நீங்க ஒன்னா சேரும் போது உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டும் அலைன் ஆகுது அந்த குரூப்போட ஐடியாலஜியே ஸ்டாண்ட் அவுட்டா இருக்கு மற்றவங்களோட அப்ப நீங்க ஒன்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்றீங்க ஷேர் பண்றீங்க கிவிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலா நடக்குதுங்கிறாங்க நீங்க இன்னும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் இல்ல சோ அப்ப என்ன ஆகணும் உங்களோட ஐடியாலஜி என்னவோ அதை வச்சுக்கிட்டு அதை தனியா யூனிக்கா எந்த குரூப் பண்றாங்களோ அவங்களோட சேரணும் இது ஒரு இன்ஃபுளுயன்சியல் தியரி ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்ல சேர்ந்துட்டாலே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் அறியாமலே ஒரு நஜ்ஜிங் நடக்கும் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா எல்லார் வீட்டு கதவுலையும் மாற்றாங்க நான் மாற்றாங்க அதாவது ஒரு நூறு வீடு இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சு வீட்டுல நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியா யூஸ் பண்ணா உங்க காசை சேவ் பண்ணலாம் நீங்க இன்னும் நிறைய சேர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்னா இன்னொரு இருபத்தஞ்சு வீட்டுல என்ன போடுறாங்க அப்படின்னா நீ எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண அப்படின்னா நிறைய கம்மியா யூஸ் பண்ணனா நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் கன்சர்வ் பண்ண முடியும் என்விரான்மெண்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வாங்க இன்னொரு
இன்னொன்று வந்து எஸ்டிமேட்டட் மந்த் அதாவது இந்த மந்தோட பில் எனக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அந்த ரெக்டாங்கல் டப்பா தான் என்னோடது ஸோ ஆல்வேஸ் செலக்டிவ் சிட்டி நான் கம்மி யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு ஏர்கான் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் என்னோட நெய்பரிங் கம்பெனியில் ஏர்கான் பயணம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டியில் இருக்கு ஸோ கேஸ் மற்றவங்க மாதிரி அந்த ரெகுலராக குக் பண்ணுவோம் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேலன்ஸ்டாக கேஸ் வேஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி எஃபிஷியண்டாக குக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் தண்ணி மூணு பேர் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா தான் செலவு பண்ணுறோம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா பாத்திரம் கழுவுறதுல இதெல்லாம் நிறையா தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு ஆனால் ஐ ஸ்டில் ட்ரை டு மெயின்டைன் த ஆவரேஜ் இப்போ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாட்னால் பார்க்கும்போது இப்போ நவம்பர் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ அடுத்த மாதம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் திருப்பி விட்டேன் ஜனவரி மாதம் ஏறிடுச்சு திருப்பி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன் கம்மியானது ஸோ இப்போ இது நச் பண்ணுறதுனால நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து நான் கம்மியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஜாயின் யுவர் நெய்பர்ஸ் டு கன்சர்வ் எனர்ஜி இந்த மாதிரி சார்ட் கொடுத்தான் பார்த்தீங்களா அவன் மட்டும்தான் எண்பது பர்சன்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ண பார்த்தான் மற்றவனா அந்த ஃபஸ்ட் இயருக்கு பார்த்தீங்களா சேவ் பண்ணி அவன் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் பண்ணான் ப்ரொடெக்ட் என்விரான்மெண்ட் ஒரு முப்பத்தி மூணு பண்ணான் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் இருபத்தஞ்சு பண்ணான் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நஜிங் பண்ணும்போது நிறையா பண்ணுறான் ஸோ அப்போ ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா நஜிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற மாதிரியே மாறுவீங்க இல்லைனா குரூப் போட்டு வெளில போயிடுவீங்க இது ரெண்டு தான் நடக்கும் ஆனால் மெஜாரிட்டி நஜிங் நடக்கும் அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீ அந்த கம்யூனிட்டியில் இருந்து தான் ஆகணும் ஒன்று நீ நேபர் வீட்டு காலி பண்ணி போகணும் இல்லை அந்த நேபர் வீட்டில் இருந்தனா அந்த நேபர் வீட்டு இருக்கும் போது தான் மாறி ஆகணும் கொஞ்சம் ஓகே ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் ஸோ இப்போ வந்து ஃபண்டா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் என்னென்னா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ ஒரு கிவ்விங் குரூப் ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இந்த புக் எழுதின ஆத்தரோட கன்க்ளூஷன் இது தான் அவர் இதை தான் ரிசர்ச்சாக வச்சு கன்க்ளூட் பண்ணும்போது கிவர்ஸ் அத மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அப்போ என்னென்னா ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் ஸோ இப்போ ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்னா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்த ஒரு குரூப் இருக்காங்க அவங்கள ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்னு போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குரூப்பில் இருக்க ஒருத்தர் அவங்களுக்கு என்ன ரெக்வஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த ரெக்வஸ்ட் அங்கே போடலாம் மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூத்தொம்பது பேர் அந்த ரெக்வஸ்ட் அவங்களால ஏதாவது அவங்க நாலேஜ் மூலமாகவோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாகவோ அவங்க கிட்ட காசாகவோ இருந்தாலும் கொடுத்து சால்வ் பண்ண பார்ப்பாங்க இதான் ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் ஆரம்பிச்சது அவரோட கிளாஸில் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரெசிப்ரோசிட்டி இன் ரிங் இன் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பையன் வெளில வந்து கேட்குறான் எனக்கு தீம் பார்க்குனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்யூச்சரில் எனக்கு தீம் பார்க் ரன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அடுத்த வாரம் வந்து யூஎஸில் இருக்க டாப் மோஸ்ட் தீம் பார்க் வந்து சிக்ஸ் லேக் இது வந்து ரோலர் கோஸ்டர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த சிஓட ஒரு வீக் டே அந்த கிளாஸில் இருந்தவன் அந்த சிஓட்ட பேசி அவங்க ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ண வச்சுருக்கான் இப்போ இந்த ரெசிப்ராசிட்டி ரிங்கு நடக்கலனா தீம் பார்க் எனக்கு பிடிக்கும் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு தான் இது வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறவனுக்கு அந்த ஒரு சிஓ கிட்ட கனெக்ஷன் நடந்துருக்குமா அவன் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை ரெசிப்ராசிட்டி ரிங்கில் வச்சு ரெசிப்ராசிட்டி ரிங் நீ கொடுக்கணும் முடிஞ்சா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டனால இந்த கிவிங் நடந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி வந்து இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே மில்லேனியர்ஸ்னால் அதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அந்த பணக்காரங்கனா இந்த ரெசிப்ராசிட்டி ரிங் கிளப் நடந்துட்டு இருக்காங்க தி ஆல் இந்த ரெசிப்ராசிட்டி ரிங் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ரிங்கில் வந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காரு ஸோ அவர் வந்து ஒரு ரேர் கெமிக்கலுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு கோடி செலவு பண்ணணும் அதை கொண்டு வரதுக்கு இதெல்லாம் நஷ்டம் அடையிறேன் அப்படின்னா அப்போ இன்னொரு கெமிக்கல் கம்பெனி சீக்கிரம் சொல்லணும்னா நீ சொன்ன கெமிக்கல் எனக்கு ஸ்டாக்லேயே நிறையா இருக்குது பஸ் நான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ ஃப்ரீயாகவே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் குரூப்பில் இருக்கவங்க மற்றவங்களும் அந்த கெமிக்கல் ஸோ ஒரு மில்லேனியர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டாப்
உமா அவங்களுக்கு போய் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி பிளட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க போய் உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சா நீங்களோ இல்லை உங்க சுத்தி இருக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம் உனக்கே அந்த வேலை ஆம்புலன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோம் ஓகேவா யாராவது உதவி பண்றானா சுத்தி அதுதான் ரியாலிட்டி அப்படின்னு நம்மள நம்மளே சொல்லிக்கிறோம் ஓகே ஆனா என்ன அப்படின்னா நம்ம நினைச்சுக்கிற எல்லாருமே நம்மளோட கிவிங் எபிலிட்டி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றோமா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காரு என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப பிஸியான ஸ்ட்ரீட் ஓகேவா ஒரு என்ன சொல்ற டீ நகர் மாதிரி ஒரு பிஸியான ஸ்ட்ரீட் எல்லாரும் வேக வேகமா போயிட்டு இருக்காங்க வாங்குறது அதுல ஒரு நூறு பேர் கிட்ட சர்வே கொடுத்து சர்வே வாங்கணும் அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா சர்வே ஸ்டார்ட் பண்ண முடி எத்தனை பேர் ஃபில் பண்ணுவாங்க நினைக்கிற அப்படின்னா நாலுல ஒருத்தர் இல்ல ஆறுல ஒருத்தர் தான் சர்வே ஃபில் பண்ணுவாங்க கேட்டா அப்படின்னா இப்போ கேட்டுப்பாரு அப்படின்னு ப்ரொஃபஸர் சொல்லியிருக்காரு முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா ரெண்டுல ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சர்வே ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நீ கேட்காமலேயே அவன் தரமாட்டான் உலகமே தராது அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா ஏன் இப்படி ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றோம் அப்படின்னா வி திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் அ ரேஸ் ஜெயிக்கணும் தோக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் நீ உதவி பண்ணனா அவன் உனக்கு திருப்பி உதவி பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் அந்த மாதிரியே வளர்த்து விட்டு இருக்காங்க கம்யூனிட்டியில அப்ப என்ன ஆகுது ஆப்போசிட்ல இருக்கவன் நம்மளை கெடுத்துருவான் இல்ல உன்னோட டிராக்டிக்ஸ் தெரிஞ்சு அவன் முன்ன போயிடுவான் அப்படிங்கறனால அத ஒரு போட்டியா பாக்குறதுனால ஹெல்ப் பண்றத ஒரு வீக்னஸா பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே ஹெல்ப் பண்றத ஒரு வீக்னஸா பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது ஒரு பெரிய மைனாரிட்டி ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றோம் ஆனா இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்ல டோட்டலி வைஸ் வர்சா ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ல ஒரே கம்பெனியில நீ இன்டர்வியூ பண்ணாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க சேர்ந்து ஐடியாலஜிஸ் பண்றாங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க எல்லாருக்குமே அந்த வேலை கிடைக்குது இல்ல அங்க இல்லைன்னா அடுத்த அங்க லேர்னிங் வச்சு அடுத்த வர இன்டர்வியூல பாஸ் பண்றாங்க ஓகேவா சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கிளாஸ்ல இருந்து வர நூறு பேர் வெளில வேலையோட வராங்க இல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவோட வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஹெல்ப்போட Every one is being successful. If you look at this, you will see that 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 you will see that. Then, if you give a new person to the class, if you give a new person to the class, you will see that you will see that. There is a little match. But, how do you give a new person to the class? It is a very interesting thing. Okay, so first, this is how it works. So, now, let's continue to this one. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிசர்ச் படி நீ கஷ்டப்படுகிறாய் இல்லை உனக்கு இது பிரச்சனை அப்படின்னு வாலண்டியராக வந்து எவனும் உதவ மாட்டான் ஓகே தொண்ணூறு சதவீதம் நீங்கள் கேட்டால் தான் உதவுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க ரிசர்ச்சில் இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு மேனேஜர் வந்து அவங்க டீமில் எப்படி மியூச்சுவலாக ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு ட்ராக் பண்ணுறாரு ஃபுல்லாக ஒரு மானிட்டர் பண்ணுறது ஸோ அப்போ யாராவது கேட்டால் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அது வந்து நைன்டி இன்ச்சா இருக்க பத்து பேரு இந்த டாஸ்க் அவனுக்கு கொடுத்துட்டோமே இது கஷ்டமான டாஸ்க் ஆச்சு அவனுக்கு முடிக்க முடியாது ஒரு டிட்டர்மின் ஒரு எவாலுவேட் பண்றதுனால போய் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ இதே தான் ஜெனரலைஸ் பண்றாங்க நிறைய எக்ஸ்பிளன் போட்டிருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா ஹெல்ப் கேட்டால் தான் நடக்குது எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் இல்லைன்னா நடக்க மாட்டேங்குது அப்ப எத்தனை பேர் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க நூத்துல பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் வந்து நீங்க தானா நடக்கும் நினைச்சீங்கன்னா நடக்காது ஓப்பன் பண்ணா தான் நான் கேட்க முடியும் உங்களுக்கு அந்த நூத்துல பத்து பேர் உங்களுக்கு அந்த டையா இருந்தா நீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு தெரிஞ்சா முன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஓப்பன் பண்ணா தான் உதவி கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் ஏன் ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு உதவின்னு கேட்டா என்னால இயலாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை அசிங்கப்படுத்திடுவாங்களோன்னு ஒரு எம்பரஸ்மெண்ட் வருது ஓகே ஆனா அந்த எம்பரஸ்மெண்ட்டை உடச்சதே இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் நான் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் என்ன நீ வந்து எந்த ரெக்வஸ்ட் வேணா கேட்கலாம் இருக்கிற யார் வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம் முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை யாரையாவது ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லை அவங்க ஹெல்ப் கேட்டால் நீங்க முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது யாராவது ரெஃபர் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ அந்த ரிங்கோட கோர் ஐடியாலஜி என்ன நீ கேள் ஹெல்ப் கேளு அவங்க எடுக்கிறவங்க முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுவ
எவ்வளவு பெரிய ஆளு சிஓ எல்லாம் கேட்பான் எல்லாருமே ஹெல்ப் கேட்கும் போது நம்ம ஒரு சாதாரண ஆளுன்னு போய் அந்த கூச்சங்கள் நம்ம போய் கேட்க ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி ரெசிப்ரோசிட்டி நீங்க ஒர்க் ஆகணும்னா மீனிங்ஃபுல் ரெக்வஸ்டா கேட்கணும் இப்ப போயிட்டு அங்க போயிட்டு நான் இளைய தளபதி விஜயோட ஒரு படத்துல நடிக்கணும்னா கேட்டேன்னா அது ரொம்ப மீனிங்ஃபுல் கிடையாது அதுக்கு பதில நீங்க எப்படி என்னன்னா ஆக்டிங் பர்சீவ் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் டைரக்ஷன் பர்சீவ் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் எது பண்ணா தப்பு எது எதை கத்துக்கணும் அந்த மாதிரி கேட்டா ஓகே அதை இல்லாம ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸா போயிட்டு நாங்க இந்த மாதிரி பண்றோம் இல்லை அப்படின்னா நான் துபாய் போகணும் துபாயை போய் சுத்தி பார்க்கணும் ஸோ அப்படி கேட்டீங்கன்னா உனக்கு காசு தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா துபாயில எப்படி சீப்பா போகலாம் துபாயில எப்படின்னா நம்ம இன்னும் கம்மி செலவுல போகலாம் இந்த மாதிரி வந்து ரெக்வஸ்டை மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு டேக்கிங் மாதிரி இப்போ ரெக்வஸ்ட் வச்சிங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆன ரிசர்ச் ப்ராசிட்டி நீங்கள் ஸோ இட் ஆல் த ரெக்வஸ்ட் ஷுட் பி வெரி மீனிங்ஃபுல் ஸோ எவ்ரி ஒன் இந்த குரூப் வந்து ஹெல்ப் பண்ண விடுவாங்க ஸோ இதனால தான் ரெசிப் ப்ராசிட்டி நீங்க வந்து சக்சஸ் ஆச்சு ஸோ இப்ப மேட்சஸ் அண்ட் டேக்கர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப மேட்சரோட நேச்சர் என்ன நான் ஒரு பர்சன் ஏ பர்சன் பிக்கு ஹெல்ப் பண்ணா பர்சன் பி மேட்சரா இருந்தா பர்சன் ஏக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஒன்னு ஹெல்ப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்ப அவன் ரெசிப்ராசிட்டி ரிங்ல இவன் ஒரு ரெக்வஸ்ட் போட்டு பர்சன் ஏ கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பர்சன் ஏ தான் திருப்பி ஹெல்ப் கேட்டு இவன் பெய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா பர்சன் ஏவோட ஹெல்ப்புக்கு இவனுக்கு ஆன்சரே இருக்காது ஓகே அப்படி இல்லைனா பர்சன் ஏ கேட்கவே மாட்டாரு அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகி வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் பாசிபிலிட்டி ஸோ இதனால மேட்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஈயோ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலையே அப்படிங்கும்போது இண்டிபெண்டா அவனுக்கு தான் பண்ணணுங்கிறத போய் கம்யூனிட்டியா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப கம்யூனிட்டில இருக்கிறவனும் அவனும் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிட்டில வேற யாராவது கேட்டாலும் இவன் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறான் மேட்சர் ஓகே இப்ப டேக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தா என்ன நினைக்கணும் ஹெல்ப் மட்டும் வாங்கிட்டு போயணும் திருப்பி கொடுக்கறது தான் நினைப்போம் ஆனா என்ன ஆயிடுது சர்பிரைசிங்லி டேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு ஹெல்ப் வாங்கினா திருப்பி மூணு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம் நீ வாங்கிட்டே இருக்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவனுக்கு எல்லாம் சரினிட்டி ஸ்கிரீனிங் பண்ணி இவன் அடிச்சு உக்கார வச்சிருவாங்க இல்ல குரூப் ஒட்டு போன் தள்ளிடுவாங்க இவன் ரொம்ப ஓவர் இது பண்றான்ட்டு சரினிட்டி ஸ்கிரீனிங் அவங்க பண்ணுவாங்க கிவர்ஸ்ல ஸோ அப்ப என்ன ஆயிடுது தே ஆர் ஆப்வியஸ்லி நேச்சுரு டு ஹெல்ப் அவங்களும் முன் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க ஈவன் தோ இட்ஸ் அ செல்ஃபிஷ் நாளைக்கு நான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கணும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக பண்ணாலும் இட்ஸ் ஓகே செல்ஃபிஷா இருந்தாலும் எம்பத்தியா இருந்தாலும் ஹெல்ப் ஹெல்ப் தான் ஸோ இப்படிதான் மேட்சர்ஸும் டேக்கர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுறாங்க ஒரு ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்ல ஓகே ஸோ ஃபைனலி இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்ல கிவர் ஆல்ரெடி அதரிஷா தான் இருப்பான் அது சக்சஸ்ஃபுல் டேக்கர் மேட்சர் கூட அதரிஷ் மாதிரி செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் அடுத்து ஒன்று ஹெல்ப் பண்ற ரேஞ்சுக்கு வந்துடுறாங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண ஃப்ரீ சைக்கிளுக்கே வந்துடுறாங்க ஃப்ரீ சைக்கிள் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களோட ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு கராஜ்ல நிறைய ஐட்டம் இருக்கு அதை டிஸ்போஸ் பண்ணும் இப்ப அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னா நிறைய காசு ஆகும் ஓகே அதை டிஸ்போஸ் பண்ணா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பொல்யூஷன் ஆகும் அதுக்கு வேற யார்ட்டே கொடுத்தா அவங்க இன்னும் யூஸ் பண்றவரும் யூஸ் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிதான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் பிளஸ் ஹெல்பிங் மோட்டிவ் ஓட ஓகே ஸோ இப்போ அந்த குரூப்பில் ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு வயசு வயசானவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு குட்டி நெய்பர் குட்டில் தான் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அவர் வந்துட்டு நிறையா பார்ட்ஸ் இவர் கடையிலேருந்தோ இந்த ஆரம்பிச்சரோ இன்னும் எல்லா பார்ட்டையும் வாங்கி ஒரு சைக்கிள் அசம்பிள் பண்ணுறாரு பூவர் கிட்டு கொடுக்குறாரு திருப்பி சைக்கிள் அசம்பிள் பண்ணுறா பூவர் கிட்டு கொடுக்குறாரு இதை பார்த்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து வேற வேற மாதிரி பார்ட்ஸ்லாம் வாங்கி அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மாற்றி மாற்றி ஸோ இப்படி போக போக அந்த கிரியேட்டர் தான் ஆரம்பிச்சாருன்னு போக மறந்து ஃப்ரீ சைக்கிள் இந்த கம்யூனிட்டியில நமக்கு சின்ன பார்ட்ஸ்னாலும் கிடைக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அதை வாங்கி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி இட் பிகேம் அ காமன் ஐடென்டிட்டி ஃப்ரீ சைக்கிள் இட்ஸ் நோ மோர் பர்சன் ஏ பர்சன் பி இட்ஸ் அ ஃப்ரீ சைக்கிள் ஸோ யூ புட்டப்ப அங்க ரெக்வஸ்ட் போட்டா வேற யார்ட்ட இருந்தா கொடுப்பான் இல்ல ஆல்ரெடி கொடுக்கறது போட்டிருந்தானோ உனக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோ
அப்போ உள்ள வந்துட்டு இந்த குரூப்ல அவனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் போது எவென்ச்சுவலி தே ஆர் ஆல்சோ நட்ஸ் டு பிகம் அ கிவர்ஸ் அண்ட் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் குரூப் ஆஃப் ஹெல்பிங் ஈச் அதர் வராங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் இல்லாம ஸோ தட்ஸ் ஹவு த ஆத்தர் கன்க்ளூஸ் கிவ்வர்ஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் பை பீயிங் அதரிஷ் பை ஃபாலோயிங் தீஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ ஓவர் த பீரியட் எல்லா செஷன்லையும் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு எப்படி சக்ஸஸ் எண்டில் எப்படி மேட்சரையும் டேக்கரையும் சக்ஸஸ் ஆக்குறதுக்கு ஒரு ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங்கை உருவாக்கி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை செஷன் ஐ ஹோப் த லெட்ஸ் லேர்ன் கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு ரெசிப்ரோசிட்டி ரிங் மாதிரி ஆக்டிவ் ஆகணும் நடந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ